ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ കറിയാണ് മട്ടൻ കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ അതുകൂടാതെ സവോള ഒരു മീഡിയം മൂന്ന് സവോള എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചി എടുക്കുക പിന്നെ കരിയേപ്പിൽ എടുക്കുക വരുവ് വേണമെന്നു തോന്നുന്നോ തോന്നുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മുളക് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നോക്കിയിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പാൻ ചൂടാവാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് അതിനകത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വഴറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇടുക വെളുത്തുള്ളി ഇടട്ടതിന് ശേഷം ചുമന്നുള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കുക നല്ലപോലെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന് ശേഷം കറിയേപ്പിൽ ഇടുക പിന്നെ ഇതിട് പച്ചമുളക് ഇടുക പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് നമ്മളത് വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ടു ടൂ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ അടുത്ത നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇറക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇറക്കുക കൂടാതെ പിന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം അതൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിലും മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ മട്ടൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ മട്ടൻ മസാല ഇപ്പോൾ അത് ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ മട്ടൻ മസാല ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നമ്മൾ അതൊന്നത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നമ്മളത് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക വഴറ്റിയെടുക്കുക വഴറ്റുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് അതിന് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വഴറ്റി ഒരു പരുവായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പാകമായി കഴിയുന്ന തോന്നുകയാകുമ്പോൾ നമ്മളത് കുക്കറിലേക്ക് ഇടുക കുക്കറിലിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് കൂടെ മട്ടനും ഇട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കുക അടിക്കുന്ന അടിക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്കറിയിട്ട് മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ ആയിപ്പോയി ഒരു മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാനിലോട്ട് അതിട്ടു ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്നുകൂടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാനത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മട്ടൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു ഒരു മുന്നൂറ് ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഗ്രാം മട്ടനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേവിയൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രേവി എണ്ണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു കാൽക്കാപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടേക്കുമ്പോൾ മല്ലിയല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മല്ലിയല പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വറ്റി ഒന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് പാകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ട് അതുവരെ ഇത് ചൂടാക്കി ഈ പാൻ ചൂ
പാനിൽ ചൂടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സെർവിംഗ് സൈറ്റ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനത് അധികം സമയം ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റോ മുപ്പത് മിനിറ്റോ ആ വീഡിയോ കണ്ട് സമയം കളയാൻ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒത്തിരി പോരായ്മകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ